Hi friends, welcome to ABCD. In the video, la wheat parotta hum. Adik salna hotel style salna hum. Emde ready pandra den pakapuram. Friend recipe hum. Ore video la add pani rakhe. Adanala kunchhe video lanta pahum. Ipo nama emde pandra den pakalam. Na godhuma mau moon cup godhuma mau ed terkhe. Moon cup godhuma mau ke nama kunchhe periyeh parotta va. Ichik tomna oru patta parotta varum. मिक्स पाते हैं ना वेरम तन्नी मट्टो ना ऐड पना ला पाल ये डट रखे एक नौ तंबड़ ये अम्बल पाल ये डट आधे यू ना इंद माव वाले सेट नल्ला पसंद जी कपूर हैं पाल सेंग को मुदे नमक के परोटा नल्ला साफ्ट आ करेगे हम नार्मला वेरम तन्नी मिक्स पन रहते हैं वड़े पाल सेट पसंद ही मुदे ना माव वो नल्ला भी साफ्ट आ मीदी एव्वेम अंदर तीर् सेक तुम सेत ना पसंदी एल चपाती पदम वर्वक ना पसंदको चपाती कंसिस्टी की पसंद इंब किचन कउंटर टाप्ल ना तुचे कउंटर टाप्ल मिक्स पड़ी के पोर एण मिक्स पड़ी ना इनमें पसंज ना इप्ली इत इत पसंजको अब ना साफ्टर पत्ल पदमी पसंजेल नल्ले बिल्ड तेल तो पसे ही बोले माँ वो नल्ले साफ्ट आहूं और पदने जने बिशे आने देख प्रमा निर्धित कलां इप्पे इधर नमन नल्ले ऊर टीटे इधर ऊर रेंडर मनी निर्धित के नमन ऊर आए के पोरों ना देख कहा ऊर बाउल ल माती अदल लाई टा येन्ना मेले तेजी के पोरे ये ना ड्राई आई रखूँ डाटा नल्ले येन्ना � इन काटन क्ला यूस पड़ी मूड़ा मूड़े ना टा मूड़को मूड़े इतर रे मण ने अब इंडम आई रे मण न उल्ल उपरूम 
இது மறுபடியும் ஒரு ஆஃப் அன் அவருக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் ஆஃப் அன் அவர் நல்லா ஊறட்டும் இதையும் நல்லா ஏர் டைட்டாக மூடி வச்சுக்கோங்க ஆஃப் அன் அவருக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஆஃப் அன் அவருக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஆஃப் அன் அவருக்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி தேய்ச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இதை உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நல்லா விரிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு விரித்து தேய்ச்சிக்கோங்க மாவு நல்லா சாஃப்டானதுனால நம்மளால் ஈஸியாக விரிச்சிக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பெருசாக தேய்ச்சி எடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்ல பெருசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நல்லா தேய்க்க தேய்க்க தான் நமக்கு அந்த பரோட்டா சாஃப்டாக கிடைக்கும் அதனால் நல்லா பெருசாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம நல்லா உருட்டிக்க போகிறோம் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஃப்ளீட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் அப்படி அப்படியே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா அழகாக வரும் நல்ல குட்டி குட்டி மடிப்பாக எடுக்கணும் நான் இப்படி குட்டி குட்டி மடிப்பாக எடுத்து அப்படியே சுட்டிக்கிட்டு வரலாம் கடைசி வரைக்கும் இதே மாதிரி நல்ல சின்ன சின்ன மடிப்பாக எடுத்து நல்லா மடித்து அப்படியே சுருக்கி கொண்டு வந்துடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா கடைசி வரைக்கும் அப்படி குட்டி குட்டி மடிப்பாக மடித்து எடுத்துக்கலாம் மடித்து எடுத்துட்டு இப்போ நம்ம நல்லா சுருட்டி வச்சுக்க போகிறோம் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சுருட்டிட்டு இந்த கடைசி மடிப்பை வந்து கீழே கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி அமுக்கி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நமக்கு இப்போ பரோட்டா நல்லா தேய்க்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது இந்த மாதிரி எல்லா பீஸையும் நம்ம தேய்ச்சி இந்த மாதிரி மடித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உருண்டையும் நல்லா தேய்ச்சி அதை நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம மடிப்பு மடிப்பாக சுற்றி எடுத்தாச்சு இப்போ இதையும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கிளீன் பேப்பர் போட்டோ இல்லை காட்டன் கிளாத் போட்டோ நீங்கள் பத்து நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சுக்கோங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம இதை நல்லா தேய்ச்சிக்க போகலாம் இதுக்கு நம்ம வந்து உருட்டுறதுக்கு அந்த சப்பாத்தி கட்டையும் இதையும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் கையை வச்சு இப்படி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நல்லா அமைஞ்சிடும் நம்ம மறுபடியும் நம்ம அந்த சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு உருட்டி எடுத்தோம்னா அந்த நமக்கு லேயர் வராது அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா கையை வச்சு சாஃப்டாக நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நமக்கு எந்த அளவுக்கு சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு பரோட்டா ரெடி ஆயிரும் போடுறதுக்கு இந்த அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு நல்லா கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம்னா அழகாக நம்ம வந்து லேயரோட நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் இப்படி எல்லா உருண்டைகளையும் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம தோசை கல்ல போட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் பரோட்டா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பரோட்டாவையும் நல்லா இந்த மாதிரி தேய்ச்சி வச்சாச்சு 
இப்போ ஸ்டவ்வில் தோசை கல் வச்சு அது கொஞ்சம் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த வரோட்டா தேய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து போட்டு எடுக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா கொஞ்சம் கரிஞ்ச மாதிரி ஆகும் உள்ளுக்குள்ளே வேகாது அதனால் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு திருப்பி திருப்பி போட்டு எண்ணெய் ரொம்ப தேவைப்படாது ஏற்கனவே நம்ம நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறதுனால தேவைப்படுறப்போ எண்ணெய் விட்டு விட்டு நம்ம திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் நல்லா அந்த பரோட்டாவுக்கு எப்படி லேயரில் நல்லா அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகி வருமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ நமக்கு பரோட்டா நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பரோட்டாவையும் நீங்கள் போட்டு எடுத்துக்கலாம் பரோட்டா ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம அதை வந்து நல்லா அடித்து எடுத்துக்க போகிறோம் இது மைதா பரோட்டா அளவுக்கு ரொம்ப அடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நல்லா அடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் சூடாக இருக்கும் போதே இப்போ நமக்கு பரோட்டாவுக்கு தேவையான சால்னா ரெடி பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைல் சால்னா தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பீஸ் பட்டை ஒரு நாலு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஆஃப் கப்புக்கு தேங்காய் துருவின தேங்காய் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எண்ணெய் விட்டு இதில் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா இந்த வாசனை பொருள்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பட்டை கிராம்பு இலக்க மிளகு சீரகம் சோம்பு கசகசா எல்லாம் நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த தேங்காய் துருவின தேங்காவையும் சேர்த்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்துட்டு இப்போ நம்ம அதை அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அந்த டைமில் ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சு குக்கர் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க ஆயில் சூடானதுக்கு அப்புறம் பிரியாணி இலை ஒன்று சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பீஸ் பட்டை சின்ன பட்டை ஏற்கனவே அதில் பட்டை சேர்த்துருக்கிறதுனால இதில் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூனுக்கு சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து அது பொறிஞ்சதும் ஒரு பெரிய சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் நல்ல குட்டியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து வெங்காயம் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூணு பீஸ் க்ரீன் சில்லி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஆஃப் கேஜி சிக்கனுக்கு நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் ஸோ மூணு பீஸ் க்ரீன் சில்லி எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வத்தல் தூள் ஒரு முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இது ஒரு வதக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க வதக்கினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம இதில் ஒரு ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் தக்காளி பழம் சேர்த்து தக்காளி பழமும் வெங்காயமும் நல்லா சேர்ந்து மசிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதோட லேஸை தண்ணி சேர்த்து ஓரளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நம்ம 
சிக்கன் இந்த அளவுக்கு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் எலும்பு பீஸாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த சால் அளவுக்கு நல்லாயிருக்கும் சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு நிறையாவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த சால்னா வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கும் அதனால் தண்ணி நல்லா சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு கலரை கலரி விட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு மூணு விசில் வச்சோம்னா சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் நல்லா வெயிட் எடுத்து ஆவியெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா வெயிட் எடுத்துகிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த சால்னா நல்லா அழகாக ரெடி ஆகிருக்குது இது இப்போ நம்ம ஒரு சர்விங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம் சால்னா பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த பரோட்டாவுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கூட வச்ச கேப்பில் தான் சால்னா ரெடி பண்ணேன் ஸோ நம்ம பரோட்டாவுக்கு அந்த மாவு வந்து ஊற வைக்கிற டைமில் அந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கேப்லேயே நம்ம வந்து இந்த சால்னாவும் ரெடி பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ பரோட்டா ரெடி ஆகிற டைமில் சால்னாவும் ரெடி ஆகிருக்கும் இப்போ நமக்கு சூப்பரான சால்னா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதை பரோட்டாவோட சேர்ந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ சால்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹோட்டல் ஸ்டைல் சால்னா மாதிரியே இருக்கும் நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த வெயிட் பண்ணுற டைம் தான் மற்றபடி ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ண